গোলাপ ও আঙ্গুরলতার দেশ ইরানের স্থাপত্য শৈলী মনোমুগ্ধকর ও অনুপম শিল্প রসে সিক্ত কবিতার মতোই অনন্য যুগে যুগে এখানকার নারাঙ্গি বন সুদৃশ্য ঝাউগাছ রাক্ষাকুঞ্জ ও চেনার দেবদারু সহ দৃষ্টিনন্দন নানা বৃক্ষ শোভিত সবুজ প্রান্তর উচ্ছল পাহাড়ি ঝর্ণা আর প্রাকৃতিক বিথিকার সমারোহ ইরানিদেরকে করেছে শিল্প ও সৌন্দর্য প্রেমী তাই ইরানি স্থাপত্য শিল্পীরাও সৃষ্টিশীল এই প্রেরণা নিয়ে নগর সভ্যতাকেও মন ভোলানো নানা অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে তুলতে সফল হয়েছে আজ থাকছে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইরান সম্পর্কে অতীত বর্তমান সময়ের অজানা সব মজাদার তথ্য তো বন্ধুরা ভিডিও শুরুর আগে জানিয়ে দিই যারা আমার চ্যানেল নতুন এসছেন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন নতুন নতুন সব জানা বিষয় জানতে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ ফিরছি একটা ইন্টার পর ইরানের সরকারি নাম ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান দেশটি দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র ইরান মধ্যপ্রাচ্যের একটি বিশাল ভূখণ্ডের দেশ এর মোট আয়তন হচ্ছে ষোলো লাখ আটচল্লিশ হাজার একশো পঁচানব্বই বর্গ কিলোমিটার ইরান হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আয়তনের দেশগুলোর তালিকায় আঠারোতম ইরানের পূর্বে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান উত্তর পূর্বে তুর্কমেনিস্তান উত্তরে ক্যাপসিয়ান সাগর উত্তর পশ্চিমে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া এবং পশ্চিমে তুরস্ক ও ইরাক উত্তরে ক্যাসপিয়ান সাগরের অপর পারে রয়েছে কাজাকিস্তান ও রাশিয়ার মতো বৃহৎ দেশ আর দক্ষিণে রয়েছে পারস্য উপসাগর সাগরের ওপারেই আছে কুয়েত সৌদি আরব বাহরাইন কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরান বিশ্বের সবচেয়ে পর্বতময় দেশগুলোর একটি এখানে হিমালয়ের পরেই এশিয়ার সর্বোচ্চ পর্বত সিংহ দামভান্দ অবস্থিত ইরানের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর তেহরান দেশটি সরকারি ভাষা পার্সিয়ান তবে দেশটিতে আরবি তুর্কমেনীয় বেলুচি কুর্দিস ইত্যাদি ভাষা প্রচলিত ইরান হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে জনবহুল দেশ দু হাজার সালের হিসাব অনুযায়ী ইরানের মোট জনসংখ্যার সাত কোটি পঁচাশি লাখ জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে আটচল্লিশ জন মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় পঁচানব্বই ভাগ শিয়া মুসলমান চার ভাগ সুন্নি এবং বাকি এক ভাগ খ্রিস্টান ইহুদি ও বাহাই ইরানের সরকারি মুদ্রার নাম রিয়াল তবে স্থানীয়ভাবে রিয়ালকে তুমান বলা হয় দেশটির মাথা পিছু আয় বারো মার্কিন ডলার তবে কোনো কোনো হিসাব মতে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ পনেরো হাজার ডলারের মতো সে কারণে ইরানকে বলা হয় উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ দেশটিতে শিক্ষার হার শতকরা পঁচানব্বই ভাগেরও বেশি যেখানে উনিশশো সালে এটি ছিল সাঁত্রিশ শতাংশ আমাদের বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে বিভিন্ন ভিডিও আছে চাইলে ভিডিও শেষে একবার ঢুঁ মেরে আসতে পারেন ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে ইরান পৃথিবীর প্রাচীনতম কাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত অস্তিত্বশীল বৃহৎ সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ইরান ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য পারস্যের কেন্দ্র প্রায় দুই হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের দেশকে ইরান নামে ডাকত ইরান নামটি এই এলাকায় বসতি স্থাপনকারী আর্যগোত্রের নাম থেকে নেয়া কিন্তু এই গ্রিকরা এই অঞ্চলকে পার্সিস বলে ডাকত এবং সেখান থেকে ইউরোপীয় ভাষায় এর নাম হয় পার্সিয়া যা বাংলায় লিপান্তর করা হয় পার্শ্ব হিসাবে উনিশশো সালে ইরানের শাসক দেশটিকে কেবল ইরান বলে ডাকার অনুরোধ জানানোর পর থেকে এখন এই নামেই সারা বিশ্বে দেশটি পরিচিত পনেরোশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রন্ত্রী ইরানকে হয় শাহ কিংবা রাজারা শাসন করতেন ইরান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে সাপোর্ট দেয় উনিশশো সালে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় এই বিপ্লবের নেতা ছিলেন ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খুমিনি এর ফলে পাহাবলি বংশের শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহাবলি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে দেশ ত্যাগ করেন এই বিপ্লবের ফলে আমেরিকার সাথে ইরানের সম্পর্কের অবনতি হয় ইরান তিরিশটি প্রদেশে বিভক্ত ফার্সি ভাষা এগুলির নাম ও স্থান প্রতিটি প্রদেশ একটি স্থানীয় শহর থেকে শাসিত হয় যাকে প্রদেশটির রাজধানী বলা হয় প্রদেশের প্রশাসক হিসেবে থাকেন একজন গভর্নর ইরানের নাগরিকেরা বয়স পনেরো হলেই সরকারি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন আলী খোমেনি বর্তমানে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আর হাসান রুহানি দেশটির নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আরও আছে দুইশো নব্বই সদস্য বিশিষ্ট একাকি কক্ষ আইনসভা ইরানের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল হল প্রগতিশীল দল ইরানের পতাকায় কালেমা তাইবা লেখা তাই পতাকা কখনো অর্ধ নির্মিত রাখা হয় না ইরানের রাজধানী তেহরান কিন্তু দেশটির রাজধানী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে সরানো হয়েছে তেহরান ইরানের বত্রিশতম জাতীয় রাজধানী তেহরান বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহর বটে শহরটিতে প্রতিদিন প্রায় সাতাশ জন মানুষ মারা যায় শুধুমাত্র বায়ু দূষণ সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ইরানের আবহাওয়া বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় আবহাওয়াগুলোর মধ্যে অন্যতম দেশটি প্রধানত একটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তবে চার ঋতুর দেশ ইরান গ্রীষ্মকালে দেশটির তাপমাত্রা অনেক সময় আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পার হয়ে যায় ইরানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ খনি তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডার আছে দেশটিতে পুরো বিশ্বের মোট
ইরানে পুরুষদের হাফ প্যান্ট কিংবা নেক টাই পরা অবৈধ দেশটিতে নয় বছরের বেশি বয়সের মেয়েদের হিজাব পরে বাইরে বের হয় বাধ্যতামূলক আইনটি এমনকি পর্যটকদের জন্য প্রযোজ্য ইরানে তেরো বছর বয়সে মেয়ে এবং পনেরো বছর বয়সে ছেলে বিয়ে করা বৈধ অবশ্য মেয়ের ব্যাপারে আদালতের অনুমতি নিতে হয় ইরানে দত্তক কন্যাকে বিয়ে করা বৈধ মাত্র তেরো বছর বয়স হলেই পালিত কন্যাকে বিয়ে করতে কোনো রকম বাধা নেই ইরানে ইরানের সামাজিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বিয়ের সময় কোনে পক্ষকে বর পক্ষে দেনমোহর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় দেনমোহরের অর্থ বিয়ের সময় বা পরে না দিতে হলেও পরে বৈবাহিক জীবনের যে কোনো সময় স্ত্রীর দাবি মতো সেটা পরিশোধ করতে হয় দেনমোহর পরিশোধে ব্যর্থ হলে স্বামীর কারাদণ্ড হতে পারে ইরানের স্বল্প মেয়াদি বিবাহ বা চুক্তির বিয়ে নামে একটি বিবাহ প্রচলিত আছে তবে ইরানে চুক্তির বিয়েটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে পতিতা বৃত্তির কাজে যেহেতু পতিতার কাছে যাওয়াটা ধর্ম সমর্থন করে না কারণ পতিতা পরনারী বিয়ে ছাড়া সম্পর্ক করলে সেটা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে সেহেতু বিয়ে নামক একটি পর্দার আড়াল এই ধরনের যৌনতাকে হালাল বলে প্রচারণা করা হচ্ছে ইরান সারা বিশ্বে এখন যেসব কারণে বিশেষ আলোচিত তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সামরিক শক্তি সামরিক শক্তি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় ইরানের হাতে রয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ সক্রিয় সেনা সদস্য এছাড়া আছে সাড়ে তিন লাখ রিজার্ভ সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী বাসী যার সদস্য সংখ্যা দশ লাখেরও বেশি এতে পুরুষদের পাশাপাশি নারী সদস্য রয়েছে সব মিলিয়ে ইরান যে কোনো সময় দশ লাখের বেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা মোবিলাইজ করতে পারে এবং এই সুবিধা বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশের রয়েছে ইরানের হাতে রয়েছে নিজস্ব সামরিক শিল্প কারখানা যেখানে ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল সাবমেরিন সামরিক নৌযান রাডার সিস্টেম হেলিকপ্টার ও জঙ্গি বিমান তৈরি করা হয় ইরান নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি করেছে ইমাদ ও ফজরের মতো উন্নত প্রযুক্তির ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এছাড়া ইরানের কারখানায় তৈরি করা হচ্ছে নানা ধরনের ড্রোন উনিশশো উনআশি সালের এগারোই ফেব্রুয়ারি ইসলামী বিপ্লব হওয়ার পরপরই ইরান মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের বাধার মুখে পড়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইরানকে বাধা দেয়া তথা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘটনা অনেকটাই নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয় সে কারণে ইরানের নেতারা বিশেষ করে ইমাম খোমেনি ও বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা আয়তুল্লাহ আলী খামেনি আভ্যন্তরীণভাবে উন্নতি করার জন্য জোর দিয়েছেন ফলে ইরান যেমন খাদ্য উৎপাদনে অগ্রগতি লাভ করেছে তেমনি প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদশালী দেশগুলো যেখানে সবাই প্রায় আমেরিকা ও উন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল সেখানে ইরান নিজেই নিজের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টায় ব্যস্ত বিদেশি শ্রমিক ছাড়াই নিজস্ব লোকবলের উপর ভর করে উন্নয়নের প্রচেষ্টা এগিয়ে যাচ্ছে বিপ্লবের পঁয়ত্রিশ বছর পর এসে ইরান এখন সব ক্ষেত্রেই অনেকটাই নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় বায়োটেকনোলজি ন্যানোটেকনোলজি এবং ওষুধ শিল্পে বিরাট উন্নতি করেছে ইরান এখন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বেশি গাড়ি নির্মাণকারী দেশ পরিবহন খাতে বিরাট উন্নতি ঘটিয়েছে এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের ভেতর ইরান হচ্ছে নির্মাণ গৃহস্থালী ব্যবহার্য জিনিসপত্র খাদ্য ও কৃষি পণ্য উৎপাদন অস্ত্র ও তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যুৎ এবং পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনের সবচেয়ে অগ্রগামী দেশ দু সালের দুই ফেব্রুয়ারি সাফির নামে সর্বপ্রথম একটি রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ইরান সর্বপ্রথম কক্ষপথে তার কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সাফল্য অর্জন করে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি স্যাটেলাইট ও দেশে নির্মিত ল্যান্সারের মাধ্যমে রকেট উৎক্ষেপণে বিশ্বের যে সাতটি দেশ সক্ষম ইরান এখন তার একটি এছাড়াও ইউরেনিয়াম হেক্সা ফ্লোরাইড উৎপাদন ও পুরো পরমাণু জ্বালানি চক্র নিয়ন্ত্রণে সক্ষম এলিট ক্লাবের সদস্য দেশ ইরান বর্তমানে প্রতিরোধমূলক অবস্থান যে বৈশক্তির মোকাবেলায় অনেক বেশি কার্যকর তা নতুন করে দেখিয়ে দিয়েছে ইরান বহু চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে ইরান যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে বা দিচ্ছে তা অনেকটাই আকাঙ্ক্ষিত ছিল না বিশেষ করে ট্রাম্পের সোলাইমানি হত্যাকাণ্ডে ইরানের নিরাপত্তা যে স্বস্তির পথ রচনা করেছে সবাই সে পথ অনুসরণ করবে এটাই চায় শান্তিকামী মানুষ এ পথ অনুসরণ করলে যেমন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা আসতে পারে তেমনি আন্তর্জাতিক দেশগুলো উন্নয়নমুখ হতে পারবে বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আবার নতুন করে টপিক নিয়ে ভিডিওটি সবটুকু দেখার জন্য ধন্যবাদ আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দিন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই